Allora, buongiorno ragazzi, oggi vediamo come installare un kit, come questo come vedete, con il pannello fotovoltaico, un cumulo e un inverter che trasforma il, diciamo, il, eh, la corrente che produce il pannello, lo trasforma poi nel 220 volte per uso domestico e classico. In questo caso lo utilizzo qua, siamo dentro una struttura di brush per il portone che poi vediamo, per farlo aprire e chiudere, ovviamente siamo in una, in una struttura dove non c'è la corrente, quindi con questo dovremmo risolvere il problema e ovviamente avendo anche la batteria, quindi anche la notte se uno arrivasse per aprire e chiudere il portone, avendo l'accumulo funziona ugualmente e non ha bisogno solo della luce come di giorno, ok? Quindi questo kit qua l'ho preso da Luarmanen, è un pannellino da 20 watt, come vedete c'è scritto 12 volt trasforma in 230 con una batteria vediamo adesso da quant'è anche un attacco usb e... allora abbiamo il libertino di istruzione e lo possiamo giocare la montare quindi nulla di chissà che allora come possiamo vedere qua questi sono i connettori con gli spinotti per le lampadine sul montale come vedete ne ha due quello che vedete qui quindi di qua abbiamo anche la lampadina che sono a led 12 volt sono 12 volt 2 watt con l'attacco a 27 questo deve essere il trasformatorino che è da 220 allora, vediamo all'interno di questo abbiamo una piccola valigettina ecco qua e nient'altro con dei fusibili vedete di ricambio questa valigettina non è niente che una specie di inverter con la batteria incorporata come vedete ha i vari, le varie spie della ricarica ha anche un usb e vedete che praticamente la lampadina che dicevo prima se possiamo toccarla, attaccarla questo che fa 12 volt ok? quindi qua va attaccato poi il pannello c'è scritto solare mentre qua abbiamo praticamente tre uscite da 12 volt ok? qua abbiamo un'uscita da 220 e l'accensione e qua va il fusibile infatti vedete che ha il tappino ed è da mettere ok? quindi è abbastanza semplice e veloce adesso andiamo qua al pannello ok è piccolino proprio deve avere un pannello piccolino dietro alla sua scatolina come vedete ha l'attacco dove va inserito in questa posizione, non ancora con la costruzione, ma sicuramente è scritto solare, quindi va qua. Dopo di qua sappiamo che abbiamo uscito due venti e attaccherò il portone e quindi funzionerà. Adesso vado a installare questo sul, sul tetto e finito il lavoro vediamo come è rimasto. Dunque, vediamo, io ho aperto perché volevo vedere e volevo spiegarvi. Allora, abbiamo una batteria in questo caso l'ho sostituita e l'ho messa da 12 ampere ora quella che aveva era da 8,5 perché l'ho messa da 12 ampere ora perché così dura di più um, io lo uso pre prevalentemente per aprire e chiudere il portone di questo garage che qua non c'è corrente poi vi farò vedere quindi come funziona? funziona in questo modo allora questo è il cavo che adesso poi andiamo a vedere dove ho fissato il pannello fotovoltaico praticamente fuori ho portato i cavi dentro quindi qui se noi misuriamo col test adesso lo prendo Mettiamo su 200 volt in questo caso perché produce più di 20, dipende ovviamente dalla giornata, adesso c'è il sole, come vedete eh, 19.6 in questo momento perché comunque è anche tardi, sono le 7, sono le ore 19 e quindi devo dire che comunque tutto sommato produce. Ok, quindi questo è il cavo del fotovoltaico che arriva, come funziona? Funziona che, adesso spengo, funziona che mettendolo qua, come potete vedere, da il simbolo di ricarica quindi vuol dire che il pannello sta producendo e 
se noi lo giriamo c'è una scheda elettronica dove in questa scheda elettronica cosa succede? Questo ha un regolatore di tensione, carica la batteria, la stessa batteria manda la, la, diciamo, la corrente all'inverter, che è questo che vediamo sopra, come vedete, va all'inverter e dall'inverter fa uscire, ovviamente sempre tramite la scheda elettronica, la vario, le varie utenze. Le varie utenze sono, come vedete, una presa eh, Shuko 220 che si accende da qua, con il fusibile ovviamente che protegge tutto quanto il sistema, tre porte da... 12 volte come vedete col massimo di 3A quindi non possiamo superare 3A e una porta USB classica come quella del computer ok io l'ho aperta perché ho sostituito la batteria vi dico l'ho messa più grande ci sta e poi volevo farvelo vedere come funziona funziona così quindi se noi attacchiamo questo ci dà in funzione l'USB e le tre uscite 12 volte che dove possiamo collegarli tranquillamente una lampadina quella in dotazione che abbiamo visto che c'erano prima due e eh, vedete che si accende anche la spia in caso che non servisse non per tenere i led accesi spegniamo questa io accendo il 220 come vedete è alternata corrente alternata ok quindi in questo caso mi dà corrente in questa presa in caso la batteria fosse scarica difettosa qualcosa comunque si accende la lampadina di seguito falto vuol dire che è da ricaricare il trasformatore che abbiamo visto prima quel trasformatore non è nient'altro che se in caso il pannello non servisse cioè non funzionasse scusate tipo inverno non prende tanta luce cosa succede possiamo prendere il nostro apparecchio che comunque è facile perché ha la maniglia adesso io ovviamente l'ho smontato ma dopo lo rimonterò come vedete una volta montato lo prendiamo dalla maniglia stacchiamo le nostre prese e andiamo in casa col 220 lo attacchiamo qua e praticamente quel trasformatore fa un po' come il telefonino carica la batteria e così possiamo utilizzare per un po' di giorni ok allora adesso io vi faccio vedere dove ho montato il pannellino ovviamente l'ho messo sopra il tetto del garage questo è il cavo che va al motore lo fate sempre passare dietro se sì, io adesso attacco come sentito sentite è partito il il garage come vedete il cavo l'ho fatto passare del garage qui lungo qui lungo lì va giù e arriva il gesso è diventato buio perché ovviamente si è chiuso il portone adesso riapriamo il garage come vedete che si riapre perché come vi dico qua non ha corrente quindi ho dovuto diciamo così non inventarmi ma improvvisarmi qualcosa di funzionante ok quindi come vedete il filo passa da lì va giù e come vedete collegato lì mentre quello del fotovoltaico vedete che là sopra lungo là adesso andiamo fuori a vedere il pannello il pannello l'ho messo in questa struttura all'interno ok al prossimo video al prossimo tutorial da calendario ciao ciao